Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy rica de un pie helado de chocolate. Es súper fácil y les va a encantar y es súper buena y súper práctica para este verano que hace calorcito y que se nos antoja un postre frío a media tarde. Pero antes de, de platicarles un poquito más de la receta y de empezar a prepararla, les quiero de verdad agradecer porque ya llegamos a los mil suscriptores en, en el canal de YouTube y la verdad que estoy súper contenta, estoy súper agradecida, entonces esto, todo esto es gracias a ustedes, esto es bien importante para mí porque esto me permite seguir creciendo, las personas que no están suscritas les recomiendo mucho que se suscriban, que activen la campanita, que no dejen de dejarme sus comentarios, eso es bien importante en los videos, de darme like, porque a veces me llegan mensajitos por otros lados, pero cuando ustedes me los dejan aquí en el canal, eso a mí me ayuda mucho. Entonces, les encargo mucho que si les gusta el video, no se olviden de darle like. También se abrió una parte en mi canal, que es la parte de comunidad, y en esa parte voy a estar compartiendo noticias de las próximas recetas que vienen, voy a hacer encuestas acerca de lo que, de lo que les gustaría ver a ustedes en el canal. Entonces, para que estén muy pendientes. También les recuerdo que en Instagram me pueden encontrar como La Soleta Arte en Cocina y en Facebook de la misma manera. No dejen de, de buscarme y de seguirme en las redes. En Instagram, más o menos en un mes, mes y medio, vamos a tener un sorteo porque vamos a estar celebrando el sexto aniversario de La Soleta. Y les voy a platicar un poquito qué, qué se celebra, cómo, cómo se creó La Soleta, cómo me he ido... Este, expandiendo, la verdad es, es un trabajo lindísimo para mí como siempre lo he dicho, es un trabajo que no es trabajo, soy feliz haciendo lo que hago y para mí es, este es un regalo que me da la vida y me encanta compartirlo con la gente que es apasionada igual que yo por la cocina entonces bueno, la receta de hoy que va a ser el helado de chocolate les recuerdo que los ingredientes los encuentran en la descripción del video y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com Entonces, ya sin más, vamos a empezar con todo el procedimiento. Bueno, para esta receta vamos a necesitar un molde desmontable de broche. Yo en esta ocasión lo voy a hacer en este que es rectangular, porque normalmente lo hago en redondo. Lo puedes también hacer en algún, en algún redondo sin ningún problema. Y si no tienen moldes desmontables, lo pueden hacer en un molde de Pyrex normal y no hay ningún problema. Lo que pasa es que a mí siempre me gusta presentarles diferentes opción, opciones para presentar sus postres. Entonces, este molde, ¿cómo lo voy a preparar? Voy a empezar poniendo un papel de horno en la parte de abajo. Y sin cerrar el molde voy a empezar a poner mis acetatos aquí a un lado acuérdense que los acetatos lo que nos, a lo que nos van a ayudar es que nuestra orilla quede perfectamente este, lisa ¿sí? y estos acetatos varias personas me preguntaron que dónde los conseguían que si los conseguían en tiendas especializadas los consiguen en cualquier papelería en cualquier papelería ahí se los venden y entonces ya lo que hice es la hoja grande la corté por la mitad y ya la estoy poniendo aquí, alrededor de todo mi molde. Y una vez que ya entró, ya voy a acabar de cerrar mi molde. Entonces ya queda mi molde así listo, con sus acetatos y su papel de horno, para evitar que se nos pegue. Que no se pega, realmente las mezclas que vamos a hacer no se van a pegar, pero sí es importante protegerlo para tener un acabado perfecto en, lo, en los extremos. En esta ocasión voy a estar utilizando galletas Marbú. Estas son como las galletas María, nada más que a mí estas me gustan un poquito más el sabor. La galleta María tiene como un toquecito más a naranja y estas tienen como un toque más a vainillado. A mí me encantan estas, siempre son las que uso para, para mis pies. Entonces las vamos a poner aquí en el procesador para pulverizarlas, recuerden que si no tienen procesador pueden utilizar una bolsa Ziploc y ahí las procesan, las palotean pues con un rodillo las aplastan o la licuadora también es excelente opción. Vamos a pulverizar todo el paquete completo.
perfecto una vez ya lo tenemos listo todo pulverizado vamos a agregar aquí mantequilla fundida y vamos a mezclar súper bien para que se integre Y una vez listo, lo vamos a verter en nuestro molde. Y vamos a esparcirlo súper bien. Lo vamos a dejar así súper parejito por toda la orilla. Y una vez que ya lo tenemos parejo, ya lo empezamos a presionar. Así es como tiene que quedar ya la base, súper compacta y lo vamos a reservar para seguir con la siguiente parte de la preparación. Y los demás ingredientes que tengo aquí es crema para batir, tengo también azúcar glass, nueces en trozos, otro paquete de galletas troceadas así en trozos grandes, coco tostado, a veces lo encuentran así pero si no compran ustedes el coco normal, lo ponen en una charola y lo meten al horno entre 5 y 10 minutos. Esténse pendientes porque de repente dora súper rápido y se les puede quemar. Pero el coco tostado adquiere un sabor muy diferente al coco que viene natural. Entonces lo van a tostar, vamos a utilizar también cocoa y un poquito de vainilla. Entonces vamos a empezar poniendo aquí la crema, que ya la tengo bien fría, la tenía en el congelador, inclusive trae un poquito de hielo. Y la vamos a poner aquí a batir hasta que esponje. Vamos a estar utilizando el globo para que necesitamos meter aire para que la crema nos levante. Cuando ya nuestra crema levantó, si se fijan, ya se forma un pico, ¿sí? Todavía le falta un poquito, pero en este punto, cuando todavía le falta un poquito, le vamos a agregar el azúcar glass, vamos a agregar también la cocoa, o también pueden poner cacao orgánico, lo que prefieran, y vamos a agregar la vainilla. Y vamos a continuar batiendo que se incorpore todo muy bien. Perfecto, ya está lista, miren qué hermoso quedó. Y una vez ya listo, vamos a agregar los demás ingredientes, vamos a agregar las galletas, el coco y la nuez. Y vamos a revolver todo a que se incorpore súper bien y quede todo perfectamente mezclado. Una vez que tengamos ya nuestra mezcla toda incorporada, la vamos a ir agregando poco a poco con una cucharada a nuestro molde, con una cuchara, con ayuda de una cuchara y vamos a ir aplanando todo muy bien. Lo vamos a ir repartiendo de una manera pareja a lo largo de todo el molde y vamos a ir presionando súper bien para tratar de que no queden huecos a veces es inevitable que queden los huequitos por la galleta y por, por la nuez y el coco se forman espacios pero si presionamos nos aseguramos de que queden los menos posibles Entonces, así vamos a verter toda, toda la mezcla a nuestro molde Entonces así les tiene que quedar 
casi parejito, no logra verse totalmente parejo por la nuez y el coco que sobresalen un poco, pero así está bien, lo vamos a llevar al congelador más o menos de 8 a 10 horas, como siempre les recomiendo que si lo necesitan para un día, lo hagan un día antes para asegurarse que está listo. Y una vez ya congelado lo vamos a desmolar y lo vamos a descorar, decorar. Entonces vámonos al congelador. Ya está listo nuestro pastel, ya está súper congelado y ya lo vamos a desmoldar. Entonces vamos a abrir primero nuestro molde. Lo levantamos hacia arriba. Enseguida vamos a quitar con mucho cuidado el acetato. Que la verdad es una maravilla. Y lo vamos a acomodar en esta tablita. Esta tablita yo escogí para acomodarlo. Entonces vamos a agarrarlo con mucho cuidado. ya listo lo vamos a decorar con un poco, yo aquí tengo para decorar hierbabuena no es garapiñada en, en, en pequeñito y voy a, tengo aquí también crema chantilly voy a estar utilizando dos bullas la que es de círculo así nada más abierto y la que es punta de estrella, entonces voy a empezar a hacer unos chopitos nada más todo en el centro de diferentes tamaños y los voy a hacer intercalados porque voy a intercalar con la otra duya las figuras quiero que queden lisos y que queden con forma estos son los lisos cambio mi duya y voy a empezar con los que con los que son de forma de estrella igualmente hago chiquitos y hago grandes y hago de todos tamaños acuérdense que la decoración siempre es libre al gusto de cada quien le pueden poner lo que ustedes quieran para decorar más o menos que lo vean un poquito simétrico perfecto y ahora sí ya nada más le voy a dejar caer unas nuecesitas garampiñadas Y finalmente, como siempre, voy a decorar con unas hojitas de hierbabuena. Que ya ven que las hojitas de hierbabuena siempre soportan muchísimo color a nuestros postres. Y listo. Así terminamos ya nuestro pastel helado de chocolate. Este se come como nieve, aquí en este caso yo lo voy a cortar así en rebanadas y lo voy a servir en rebanadas cuadradas. Acuérdense que también lo pueden hacer en un molde redondo, desmontable y si no tienen de molde desmontable, lo hacen en un molde de vidrio y les queda súper bien. Entonces les recuerdo dejar sus comentarios, les recuerdo darle like y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.